ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸೊ ನಮಗೂ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈಗ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸೇಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಾವು ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದು ಅವ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಡಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಒಂದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ದಿಂದ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ದಿಂದ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಿಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಲೇತ್ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಫೈನಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ದ ಒಳಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾವೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೀವು ಐಡಿಯಾ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಿ ಆ ಐಡಿಯಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊತೀರಿ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಿರ್ತದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೇತ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಗ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ವಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಮಷಿನ್ ಇ ಡಿ ಎಮ್ ಇ ಜೆ ಎಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ತ್ರೀ ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವತ್ನ ಈಗ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತದೆ ಟೂಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲೆತ್ ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಮಷಿನ್ ಟೂಲ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಪೀಸಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಟಚ್ ಆದ ನಂತರನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಟೂಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಂಗ
ಟೂಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಂಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಯೂರೆಸಿ ಏನ್ ನಮಗ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅವೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ ತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂರೆಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಅಕ್ಯೂರೆಸಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಅಕ್ಯೂರೆಸಿ ನಮಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಕ್ಯೂರೆಸಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಈ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ನಮಗೂ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೊ ಅದೇ ಅಕ್ಯೂರೆಸಿ ಮಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟ್ರಿಯಲ್ ಈಗ ಈಗ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಮಟ್ರಿಯಲ್ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಈಗ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಮಷ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ದು ಇ ಜೆ ಎಂ ಇ ಡಿ ಎಂ ಯು ಎಸ್ ಎಂ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಿಮಗ ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಉಳಿತದೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ದ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ವೇರ್ ಔಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಇವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ ಯೂಜ್ವಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ ಆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಅದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಮಷಿನರೀಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಸಪ್ಲೈ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಮ್ಯಾನ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಬರ್ಲಾಕ್ ಬರ ಶುರು ಆದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದೊಳಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿರಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫೇರಸ್ ನಾನ್ ಫೇರಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅವು ಬಹಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಫೆರಸ್ ಇದೆ ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಫೆರಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತವೆ ಕಾರ್ಬನ್ 
ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಡ್ಯೂರಾಬಿಲಿಟಿ ಮಷಿನಾಬಿಲಿಟಿ ಟಫ್ನೆಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದಾವೆ ಬೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೊ ವೈ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟನೇ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಇದು ಮೇಲ್ ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದು ಫ್ಯೂಲ್ ಇಫಿಸಿಯಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದರದ್ದು ವೇಟ್ ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಲೆಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಡೆನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಲೋ ವೇಟ್ ಇರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಥರದ ಮಟ್ರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಯೂಮ್ ಅಲಾಯ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನೂ ಇದಾವೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇವನ್ನ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಳಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ನಾ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಬಳಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೀಟ್ ಕ ಸೀಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಕವರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ಅದು ಯಾತ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಯು ಎಸ್ ಎಂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಇ ಸಿ ಎಂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಇ ಡಿ ಎಂ ವೈರ್ ಕಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಸಿ ಇ ಡಿ ಎಂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅತಿ ಮುತ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅದು ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮೇಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಇವು ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇಲಿದೆ ಸೊ ಅವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಏನ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 